上帝问答啊！我就我就是不是说天才啊，我这人不吹牛。那就咱来这个吧，即兴即兴即兴表演，可以是吧？张帝，嗯嗯嗯，你这比如比如姓张啊，张老三，我问你。大家好，我是紫禁城下的胡同。这八十一岁的北京大爷呢，能吹会唱，关键是呢不识谱，还不跑调，这可能就是天赋。特别是以前呢，逮鸟还帮人包鸟，如今呢就以唱歌为主。咱们看看到底是为什么呢？唱两段，会唱啊？会，音乐细胞。我给我给你，相当的是唱老歌，唱老歌，老老歌点吗？越老越好。老哥，你懂得吗？老哥懂得啊！你你说你你,你说一个什么歌，我都会唱。哎呦，我们我们还可以点唱。哎，为什么呀？啊，点什么唱？台湾有一歌曲啊，那那那叫什么？张倩是张倩，张帝张帝张帝问答，张帝问答啊！我就我就是不是说天才啊，我这人不吹牛。那就咱来这个吧，即兴即兴即兴表演，可以是吧？张帝，嗯嗯嗯，你这比如比如姓张啊，张老三，我问你。你的家乡在哪里？我的家在山西，过河还有三百里。嘿，我说说这是我我这个看电视看的，跟他学的啊，是吧？啊，你赶紧你赶紧把一头唱那个。啊，二嘞，这嗓子我抽烟呢。啊，不行了，年轻时候，年轻时候嗓子啊。这时候天赋啊！我有一个缺优点什么呀？啊，唱歌老歌从来不跑调，不跑调。我再给你点一个啊,啊，新歌，那北海划船那叫什么歌来着？让我们荡起双桨，给我们来一首这个。来，让我们荡起双桨，小双儿推开破浪，海面荡漾这美丽的白塔。四周花儿绕着绿树红墙，小船儿轻轻飘荡在水中。这个这个词儿啊，好好好，有时候记不住了，这就不简单。我我们老伴儿说我吃都忘不了啊，现在记忆力不灵了，现在可以，现在记忆力不灵了。哎，但关键您这个不跑调，那个那个。那个马一涛那个啊，马儿，马儿这嗓子不行了啊，咱就咱就咱就咱就咱就先，马儿哎，你要是嗓子不灵了，中间唱的好，这是这是高音儿的啊，对对对，高，太高了。还有还有还有那个尤本昌唱那个啊，鞋儿破，哎，他毛儿破，身上的袈裟破，你笑我。他笑我，什么什么什么什么？一把扇儿破。你看，家他的记忆力不灵了，现在记忆力不灵了，记忆力这记忆力真不行了。那您年轻爱唱歌啊？年轻时候唱是吧？年年年轻时候音乐老师姓吕，啊，到我这给你唱一个。年轻时候嗓子，没问题。刚唱完这歌，七八岁的时候就让他呀，先先先。他不出场，不出场，现现还有场。嘿，我有一个天赋，什么天赋啊？啊我我唱新歌老歌，基本不不跑不不跑调，不跑调，是吧？啊，真是，基本不跑。还有呢，带口琴了吗？啊，带上了。哎呦呵，他呀，希望您说出这歌。我还有专业，我我这口琴呢、啊，我也没学过。自学成才啊！自学成才，这叫天赋。真行啊！啊，可以啊您。坐着坐着坐着您好，好。哎。你站那不好。那您给我们来一段《青岛之夜》吧。好，我给你唱一个。不是你，你看，你看，坐坐坐我也没学过。坐着坐着，没事没事。说什么歌他还能推出来？反正我是，反正我自个儿会唱的歌啊，基本不跑调，真可以、啊，基本不跑调，还会吹口琴，哎、很少、啊。这这口琴我自个儿自学的，没人教给我。啊，自己学的。这样这，要我这这这这这这歌，基本都跑不了。嘿，真行啊！哎
，您就识谱不识谱？不识谱，哎呦，不识谱就能听出来。不识谱，我我这我现在耳朵、眼睛都没事儿啊。咱俩说话这么点小针，蹭腰我都认识了。嘿，我眼睛没毛病，眼睛没毛病啊。哎呦，真棒，底线没问题，真棒，底线没问题啊。再再再聊聊，再聊聊别的。那个西藏的歌。听过吗？那什么？西藏的歌没有，也唱西藏那个啊。我我给我给学一下啊。我唱西藏的西藏的，这这这这中国人喜欢就喜欢西藏的歌啊，这是老歌。来来来，红山上起哟，哇哈月。山哟，放金光哦！啷哒啦啷哒啷哒啷哒啷哒啦啷哒啦啷！自从来了解放军哦，藏民的生活不一样。解放军为啥这样好？哦，亲亲热热不分男女哟，和和气气安慰哟，多公平！举行兵强马有壮哟，开兵强马有壮。这个，哎呦，这记忆力真好。下边的词儿我就记不住、啊。这就可以了。下边的词儿我跟你说两句啊。啊，哎，要是一般的人呢，我不跟你介绍了。嘿，真是。我看中的人啊，他是个人，真是我跟他交道。哎呀。看见那个啊，没有缘分那个啊，对面不相识，真是，哎，他也是人不错，嘿，知道吧？对脾气，嘿，他、啊、归了一了，哦，那听听，我带着他归了一，哦，知道吧？啊、哦，我跟老方长说了，我说我带一老徒弟，啊、哦，说老马师徒啊，嘿，早先啊，逮着鸟他给别人包鸟，他不要啊，我说咱放下屠刀吧，啊。立即成功，对，打那以后他不包了，不包了，哎，啊、哦，也不逮了，哎，咱们这想玩的买俩，这这这十年不玩了，不玩了啊，对，十年现在政府不让逮，对，咱就不逮，人国家有国家有政策啊、嗯，你说对不对啊？哎，所以现在咱们就玩，哎，溜溜弯啊，我,我开开心，没错，哪儿高兴上哪儿，啊、嗯，今天特约，我们啊上这个。您说了，我给你找一个老师傅。嘿，真好您。哎，嗯，实际啊，嗯，佛学里头啊，没有师师叔师大人，嗯，都是师姐师妹啊、哦，师哥。哎，没有小哥哥的。嗯，我是他师哥。啊<笑>，看哪儿，因为学这个，我比他年头多。哦，聊得来。嗯、哎，说，我说的对不对？啊、哦，您现在是师哥，对呀、啊，您看岁数小，他三十五岁的时候我就认识他，啊，他三十五岁的时候，他都七，他都七十五了，三十五岁就认识啊，三十五岁我就认识了，认识这么早呢？因为什么？我们那个老张干子姓黄，跟他跟他原来那爱人啊，是一个院哦，说白了都是老街坊，老街坊困难，有什么困难你说说，嗯，盖房，啊，那阵儿就是就是我们那个。老岳父就是聊起来，说的刘云，我们的闺女，那那那阵都归房管局了啊，没地住啊啊，说让他请他帮个忙，哎，盖间房，稀里哗啦一天就完了，真快。你呀、啊，我给他一一天，带这帮人，哎，不，他说甭带壮工，他说他儿子他们，不有你知道吗？高楼万丈平地起，平地起一天就完了。嘿，您听说那速度够快，学生们给累了呀啊。全是十五六的学生啊，说这辈子怎么不盖房了？那那太累了，那那给累给那累累那那阵都是黄土啊，没有白灰。那阵穷啊啊，那阵国家物资匮乏呀啊，不差不多有这么高啊，差不多有三米到三米五。对，嗯，没问题，行行，盖个民房啊啊，木匠。我带了四个四个瓦匠，就五五个人，五个人，没有壮工啊，壮、哦、工是他儿子，全是技工，不是他孙子，哦、哎，行，哎，一天啊，连玻璃都没安上，啊，连窗户带玻璃我都给他，行，歇会儿。人们总说老有所乐，我觉得一是呢，找点自己喜欢的事儿做一做呢，这就是乐呵；再有就是跟自己喜欢的朋友在一起，回忆一下过去，聊会儿天也是不错的事儿。特别是人老了，要敢于表现自己。我觉得这二位大爷呢做的就不错。对此您怎么看？欢迎大家留言评论。